नाम मीन फ्री पात्र नोक मीन फ्री पात्र ग्यास मोलिकूड नमक ग्यास मोलिकूल अब मोशन अब ना ग्यास मोलिकूल इन तोट मोलिकूल टेटी अदा ग्यास मोलिकूल डयरेन चेज आई अभी वन वे ग्यास मोलिकूल कोलिशन और कोलिशन अब कहते सक्सिव अलिशन वे अदर दूर ट्रावल अदान मीन फ्री पाति डेफिशन अब डिस्टन ट्रावल बे आवरेज डिस्टन ट्रावल बे ग्यास मोलिकूल बिटी सक्सिव कोलिशन और कोलिशन अड़ता सक्सिव कोलिशन अब ट्रावल डिस्टनस मीन फ्री पात उद्देशिक अब इतना इक्वेशन डेरव नाम नोक इन नंसप्त ना क्लियर इतना डेरवेशन तुम्हें पशे नाम कंसप्त वेस कल या असीम नाम ग्यास मोलिकूल सिलिंडर के षेपा असीम सिलिंडर के षेप असीम एर ग्यास मोलिकूल ई ग्यास मोलिकूल डयमीटर या डी आईट असीम अब ए ग्यास मोलिकूल ट्रावल डिस्टनस पात इन पात ग्यास मोलिकूल ट्रावल इन इन पे पाति इन ग्यास मोलिकूल कोलैडी इन ग्यास मोलिकूल कोलैडी अलग इनको ग्यास मोलिकूल कंप्लीट वह कोलैडी अब इतना कोलिशन चांस अब कोलिशन मिनिम कंशन और ग्यास मोलिकूल इन स्थल टाइम अब और ग्यास मोलिकूल पात टा कोलिशन मिनिम चांस मिनिमे कोलिशन कम इतना टाइम एवे कोलिशन ईरुट इनको वरण अलग टाइम अब या ग्यास मोलिकूल ई रुपिंग टे मनस इन सेंटर डिस्टन इवड़ी अगर पोंतो अब इन सेंटर डिस्टन अगर वन कई टेड़ी अड़ोटी कोलैडी अब इतना टा मिम कंशन ई पर टेट अब इन टेक या नोक ईर दूर एंर दूर ना ग्यास मोलिकूल रेडियस ईर दूर ग्यास मोलिकूल रेडियस अब ई रु दूर ग्यास मोलिकूल रेडियस स्थिति यानि एक्सटेंडियो वर अब ई दूर रेडियस रेडियस ईर डिस्टनसो डायमीटर डी आई अब मनस टू सें डिस्टन अब सेंटर टू सें डिस्टन डी कूड़ी कई अगर पोंतो इत को चांस कुमें पशे अड़ोटे कोलिशन क्यों कूड़ा शुवर अब मिनिम कंशन ई डयमीटर और डिस्टनस सेंटर टू सें डिस्टन कोलिशन इन नी रु ग्यास मोलिकूल वे नोक या सिलिंड्रिकल एलमेंट कंसीडर अब इन या सिलिंड्रिकल एलमें ड्रॉ इन सेंटर टू सें डिस्टन सेंटर टू सेंटर इन सिलिंड्रिकल एलमेंट या फोम सिलिंड्रिकल एलमेंट इन सिलिंड्रिकल एलमेंट वो सिलिंड्रिकल एलमेंट सिलिंड्रिकल एलमेंट कंसीडर ईर दूर नेर सेंटर टू सें डिस्टन डी आिलिंड्रिकल एलमेंट रेडियस ना मोलिकूल डयमीटर डी आत्रे नमुक कॉलिकूल अयमीटर सिलिंड्रिकल एलमेंट या कंसीडर सिलिंड्रिकल एलमेंट इतने सिलिंड्रिकल एलमेंट अब या आलोक ईर सिलिंड्रिकल एलमेंट एक्सटेनल मोलिकूल कॉलिशन ईर सिलिंड्रिकल एलमेंट रू मोलिकूल कॉलिशन अब सिलिंड्रिकल एलमेंट रू मोलिकूल रुलिशन अब ई सिलिंड्रिकल एलमेंट एन नंबर ऑफ मोलिकूल एन नंबर ऑफ कोलिशन अब एनिक आदमी एत्र कोलिशन कॉलिशन वेणी 
ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എലമെൻറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര കൊളിഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഡെറിവേഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുക ബാക്കി മോളിക്യൂൾ ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ബാർ ആവറേജ് വെലോസി വി ബാർ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം കൊണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ബാർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഈ സിലിണ്ടർ ഈ മോളിക്യൂൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ കാരണം ഈ ഒരു സർക്കുലർ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വോളിയം ഫോം ചെയ്യും അതായത് എൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇരുന്നു ഈ മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ വോളിയം ഫോം ചെയ്തു ആ വോളിയത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ എസ് അതായത് എൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ എലമെൻറ്റ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഇൻറ്റു പൈ സിലിണ്ടറിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഡി പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് പൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റിയൂട്ട് നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എസ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വോളിയത്തിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൊളിഷൻ ആയെന്ന് അറിയാം അതായത് ഇത്രയും വോളിയം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് കൊളിഷൻ നടന്നു മൂന്ന് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് മോ കൊളിഷൻ നടന്നു അപ്പം എത്ര മോളിക്യൂളാണ് ഈ വോളിയത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത വോളിയം കിട്ടി എസ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ബി ബാർ ആവറേജ് വലസ് ഇൻറ്റു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടി വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ എലമെൻറ്റ് കിട്ടി അതായത് ഞാൻ എടുത്ത പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം സിലിണ്ടർ എലമെൻറ്റിനെ കിട്ടി മൊത്തം വോളിയം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം വോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ മൊത്തം വോളിയത്തിൽ മൊത്തം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എൻ ആയിരുന്നു അപ്പം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എൻ ബൈ ബി ആണ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ വോളിയത്തിൻ്റെ ഉടനെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഇത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മാസ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ ബൈ വി ഉണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇതുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എൻ ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആ പർ ട്രാവൽ ചെയ്ത വോളിയത്തിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അത്രയും കൊളിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇത്രയും കൊളിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇത
മൂന്ന് കൊളിഷൻസ് മൂന്ന് കൊളിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വീതം നടക്കാറുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത കൊളിഷൻ നടക്കാതെ ട്രാവൽ ചെയ്ത സമയം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടോട്ടൽ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ടി ടോട്ടൽ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കൊളിഷൻസ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു അവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ എൻ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ കോളിഷൻ നടക്കാതെ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയി അതായത് ഒരു കോളിഷൻ നടന്നിട്ട് ടോ എന്ന് പറയുന്ന സമയം കോളിഷൻ നടന്നില്ല അടുത്ത കോളിഷൻ നടക്കുന്നത് വരെ ടോ എന്ന് പറയുന്ന സമയം വരെ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും വാല്യൂ ഇല്ല അതായത് വൺ ബൈ ഇത്രയും ടൈമിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ടൈമുണ്ട് ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ബാർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കോളിഷൻ നടക്കുന്ന വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വി ബാർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ വരും വാല്യൂ വി ബാറും വി ബാറും കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ മോഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു വാല്യൂ ബാക്കി മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വെച്ചൊരു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ മീൻ ഫ്രീ പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ ഇത് ഇത്ര ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് വെച്